పొరపాటు పడుతున్నావయ్యా ధృతరాష్ట్ర నాభాతి శుక్లమివ శుక్లమివ నా ఆభాతి ఆ పరమాత్మ పదార్థం తెల్లగా ఉండదయ్యా లోహితమివ ఎర్రగా కూడా ఉండదయ్యా అధో కృష్ణం నల్లగా కూడా ఉండదయ్యా అధ అంజనం వా కాటుకు రంగులో కూడా ఉండదయ్యా కాద్రవం వా పొగ రంగులో కూడా ఉండదయ్యా నువ్వు అనుకున్న రంగులు ఏవి దానికి ఉండవయ్యా ఈ వర్ణాలకి అతీతంగా ఉంటుందయ్యా నా పృథివ్యాం తిష్టతి అది భూమి మీదే ఉంది అనుకోవడం పొరపాటయ్యా అంతరిక్షే ఆకాశంలో మాత్రమే ఉంది అనుకోవడం పొరపాటయ్యా నై తత్ సముద్రే సలీలం బిభర్తి ఏ తత్ సముద్రే నా సలీలం బిభర్తి సముద్రపు తోయాల్లో కూడా నీకు అది కనపడదయ్యా కానీ అంతటా నిండి ఉందయ్యా ఎందుకు కనపడదండి అంతటా నిండి ఉండడం ఏమిటి కనపడకపోవడం ఏమిటి సూర్యుడు పగలల్లా అంతటా నిండి ప్రకాశిస్తున్నాడా లేదా ఈ ఉదాహరణతో అది స్పష్టం అవుతుంది పగలల్లా ఎవరు చూస్తున్నారు ఎవరు చూడడం లేదు అనే దాంతో నిమిత్తం లేకుండా విశ్వం విశ్వమంతా నిండి తన కాంతిని వ్యాపింపజేస్తున్నాడా లేదా కోట్ల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి వాడు తన కాంతితో భూమండలాన్ని మొత్తాన్ని ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు కానీ సూర్యకాంతిని ఎవరు చూస్తున్నారు ఎంతమంది చూస్తున్నారు ఎవరో అదృష్టవంతుడు ఆ దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు చూస్తారు లేని వాళ్ళు ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు ఉంటారు లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు ఏడు ముఖం వేసుకుని ఎవరి లోకంలో తిట్టుకుంటే తిట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు లోకంలో ఇంకా ఏమి ఆకాశం చూసేది లేదు సూర్యుని చూడరు చంద్రుని చూడరు దేవుడిని చూడరు ఏమీ లేదు ఇంకా లేచింది మొదలు ఇంకా నస పడుకునే వరకు ఇదే గోల ఆ పడుకున్నప్పుడు గోల చేసే అవకాశం లేదు కాబట్టి చేరు బహుశా కళ్ళలో చేసుకుంటూనే ఉంటారు వీళ్ళకి ప్రపంచంలో ఉండే అందాలు ఏవి అర్థం కావు భగవంతుడు కూడా ఈ రాగద్వేషాల మధ్యలోనే కనిపిస్తాడు వాళ్ళకి అలాగే కనపడతాడు అందులోనే కొట్టుకుపోతూ ఉంటారు చివరికి దేవుణ్ణి ప్రార్థించిన కానీ ఈ కష్టాలతో కార్పణ్యాలతో పిచ్చి కోరికలతో దురాశలతో ప్రార్థిస్తారు అందుకే భగవద్గీత పదిహేడవ అధ్యాయంలో యజ్ఞాలు తపస్సులు దానాలు అన్నీ కూడా మూడు రకాలుగా ఉంటాయి సాత్విక యజ్ఞం రాజస యజ్ఞం తామస యజ్ఞం సాత్విక తపస్సు రాజస తపస్సు తామస తపస్సు సాత్విక దానం రాజస దానం తామస దానం నేను దానాలు చేశాను అంటే సరిపోదు ఏ దృష్టితో చేశావు అది నీకే తెలుస్తుంది బయటికి చెప్పక నేను ఏం ఆశించానండి అందరికీ అన్నీ ఇచ్చేస్తానని అయితే ఇప్పుడు ఎందుకు చెబుతున్నా ఆ విషయం అందరికీ అన్నీ ఇచ్చేస్తానని ఇచ్చారు కదా అయిపోయిందిగా ఎందుకు చెబుతున్నావు ఏదో ఆశించే చెబుతున్నావు మొత్తం మీద ఆ విషయం బయట పెట్టుకోవాలి ఇది అంటే ఏమిటి ఇలా మాట్లాడుతున్న వ్యక్తులు ఇంకా కొంత రజోగుణము సత్వగుణము ఉందన్నమాట అది వదిలిపోవాలి నాకు ఎవరిని పల్లెత్తు మాట అనడం నచ్చదండి అన్నప్పుడు మనస్సులో కూడా ఆ భావాలు ఉండకూడదు మనస్సులో ఉంటే ఎప్పుడప్పుడు బయటకు వస్తుంది క్రమంగా లేకుండా చేసుకోవాలి ఆ చేసుకోవడానికే ముందు స్మరణ తర్వాత ధ్యానం తర్వాత సమాధి స్థితి అది అది సాధనంగా పరుకొస్తుంది అంటే ఈ ప్రకృతి అంతా నిండి ఉన్న మాట నిజమే కానీ ఈ ప్రకృతి ఇన్ని రూపాలుగా ఇది సముద్రమని ఇది భూమని ఇది అంతరిక్షమని ఇది ఎరుపు రంగని ఇది నలుపు రంగని ఇది తెలుపు రంగని నువ్వు పేర్లు పెట్టినంతకాలం రూపాన్ని పెట్టి ఆలోచించినంతకాలం అది కనపడదు అది సనస్సు జాతీయ భాష్యం శంకరాచార్య చెప్పినమాట అంచేత అజాజయిత్రీం ఈ ప్రకృతిని ఎవరు జయించగలుగుతారో వారే అమ్మవారిని చూడగలుగుతారు చూడగలుగుతారు కాదు వారే అమ్మవారు అందుకే ఆవిడే అజాజయిత్రి ప్రకృతికి అతీతంగా ఉంటుంది ప్రకృతిని జయిస్తుంది భక్తుల చేత ప్రకృతిని జయింపజేస్తుంది అందుకే భవానీ అని ఒక మాట అంటే చాలట ఇంకా ఏమీ కోరిక కోరద్దు నేను నువ్వు ఒకటే రా అంటుంది అదేమిటమ్మా భవానిత్వం దాసేయం ఈ ఇతర దృష్టి సకరుణాం అని కోరుదాం అనుకున్నాను అంటే అదేమిటరా అంత కోరిక ఏదో నీకు ఉందని నేను అనుకోలేదమ్మా అందుట ఇంతకీ నేను కోరుదాం అనుకున్నది ఏమిటి భవాని త్వం దాసే మై ఇతర దృష్టి సకరణ ఓ భవాని శివుని భార్యమైన ఓ జగన్మాత నీ దయాదృష్టిని నా మీద ప్రసరింపజేయి అని అడుగుదాం అనుకున్నాడు కానీ శివుని భార్యమైన ఓ జగన్మాత అనకుండా తాత్పర్యం చెప్పకుండా భవానీ అనేసరికి అమ్మవారు ఏమనుకుంది ఇంకేం మాట్లాడలా వచ్చి ఆవిడ కలిపేసుకుంది ఏంటి ఆయనలో అదేమిటమ్మా అంటే భవానీ అన్నావు కదరా నువ్వు నామవాచకంగా అన్నావా నేను క్రియాపదం అనుకున్నానమ్మా అందులో సంస్కృత వ్యాకరణంలో అంత గొప్పతనం ఉంది భవాని భవా భవామ భవతు భవతాద్ భవతాం భవంతు భవ భవతాద్భవతం భవత భవాని భవావ భవామ లోడర్ధకంలో వస్తాయి వ్యాకరణంలో 